வடிவமைக்கப்பட்ட <laughs> ஒரு இப்போ உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் பாலிசியில் சொல்கிறதா இருந்தால் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணப்பட்ட ஒரு சிப்பு வந்து மனிதனுடைய எங்கேயோ ஒன்று இருக்குது ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை ஒன்றை தான் வந்து நாம் வாழுகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் ஜோதிடம் சொல்லுகிறது நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்றை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் வாழ்கிறோம் இதை நீ முடியாது பரிகாரங்கள்ன்றது வேறு சப்ஜெக்ட் இப்படித்தான் வாழப்போகிறாய் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக்கப்பட்ட ஒன்று அப்படின்றது தான் ஜோதிடம் சொல்கிறது எனக்கு வந்து ஒரு மேலை நாட்டு கதை கூட ஒன்று ஞாபகம் வருது ஐநூறு வருடங்களுக்கு பிறகு உலகத்தை வந்து ஒரு ராட்சத கம்ப்யூட்டர் ஆளுது இன்னொரு ஐநூறு வருடங்களுக்கு பிறகு நாடுகள் இல்லை தலைவர்கள் இல்லை எல்லை கோடுகள் இல்லை உலகமே ஒரே ஒரு குடியரசாக இருக்கிறது அந்த ஒரே ஒரு குடியரசாக இருக்கின்ற அந்த உலகத்தை ராட்சச கம்ப்யூட்டர் வந்து இவர் இப்படி இப்படி இருக்கணும் இவர் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து ஆளுது மக்கள் எல்லோரும் சுதந்திரமாக சந்தோஷமாக அவர்கள் அவரவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை இயந்திரத்தனமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு தீவுல ஒரு இளைஞன் மட்டும் ஒரு ஐம்பது பேரோட ஒரு அழுக்கா சந்தோஷமா தானே வந்து எல்லா செயல்களையும் செய்துகிட்டு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் ஒரு தனி தீவுல ஒரு இளைஞன் ஒரு ஐம்பது பேர் கொண்ட ஒரு குழு மற்றும் ஒரு இளைஞனோட ஒரு ஒரு தனி தீவுல இருக்கு அப்ப அந்த இளைஞனுக்கு ஒரு நாள் தெரிய வருகிறது இந்த தீவிற்கு அப்பால் உலகம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது இந்த கடலுக்கு அப்பால உலகம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது அதுல ஒரு மாபெரும் ஜனத்தொகையை ஒரு ராட்சச கம்ப்யூட்டர் ஆளுகிறது அப்படின்றது ஒரு நாள் அந்த இளைஞனுக்கு தெரிய வருது அவன் என்ன பண்றான் அந்த ஐம்பது பேரையும் சேர்த்து கொண்டு ஒரு படகு தயாரித்து மறுபுறம் தீவில் இந்த பக்கம் இருக்கிற உலக கட உல உலக நிலப்பரப்பிற்கு வந்து அந்த ராட்சச கம்ப்யூட்டரை தேடி பிடிச்சு அந்த ராட்சச கம்ப்யூட்டரை போய் உடைக்கும் போதுதான் தெரிகிறது அந்த இளைஞன் அன்றைக்கு அந்த ராட்சச கம்ப்யூட்டரை வந்து உடைக்க போவது கூட ஏற்கனவே அந்த கம்ப்யூட்டரால் பண்ணப்பட்ட ப்ரோக்ராம் அவனுக்கு தெரிகிறது இதுதான் ஜோசியம் இப்ப உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எதையும் நீங்கள் எதை செய்கிறீர்களோ அதை இங்கிருந்தே செய்யறீங்க அதுதான் உண்மை புரியுதா இது ஒரு கதை தான் ஏன்னா நீங்க இந்த கேட்ட இடத்துக்காக நீங்க வந்து ஜோதிடத்தை நம்பாதவர்களுடைய ஜாதக அமைப்பு நீங்க ஜோதிடத்தை நம்பாதவர்களுக்கான அமைப்பும் ஜோதிடத்திற்குள்ளேயே இருக்குதுன்றதுக்காக சொல்ல வர அதுதான் அதாவது ராகு வந்து அந்த புதன் குருவோடு சேர்ந்திருத்தல் மிக இதாக அதாவது ஜோதிடத்தை நம்பல அப்படின்னா நீங்க ஆன்மீகத்தை நம்பலன்னு அர்த்தம் ஜோதிடத்தை நம்புகிறீர்கள்னா ஓரளவுக்கு ஆன்மீகத்திற்கும் வரீங்கன்னு அர்த்தம் ரெண்டும் இடையிலையும் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க நான் கடவுளை நம்ப மாட்டேன் ஆனா ஜோசியத்தை நம்புறேன்னு சொல்றவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்ப எப்போது ஆன்மீக கிரகமான குருவை ராகு பீடிக்கும் போது கிரகணம் படுத்தும் போது அல்லது சூரியன் அஸ்தமிக்க வைக்கும் பொதுவாக இப்படி சொல்லிடலாம் குரு தன்னுடைய இயல்பை இழக்கும் குரு வந்து சுபர் சுபரான குரு பாவத்துவம் அடையும் போது குருவும் பாப பாவ பாவத்துவம் அடையவரில் ஒரு ஒரு இது உண்டு அதாவது கங்கை பாவம் வந்தா கங்கையில் மங்கை சூதகமானால் இதுல குளிக்கலாம் அப்படின்லாம் ஒரு சில பழமொழிகள் இருக்கு கங்கையே சூதகமானால் எங்க போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி இயற்கை சுபரான மாபெரும் சுபரான சுபத்துவப்படுத்தக்கூடிய குரு அவர் பாவத்துவம் அடையும் போது நிச்சயமாக ஆன்மீகத்தின் எதிர்நிலையான நாத்திகத்தையும் எதையும் நம்பாத நிலைமையும் தான் இதுல வந்து லக்னாதிபதி வலுத்திருந்தா அவர் அதிகமான பகுத்தறிவாளராக இருப்பார் நல்ல ஜாதக நல்ல ஜாதகத்தை கொண்டவர் பகுத்தறிவாளராக இருப்பான்னு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் அந்த லைவெல்லாம் பார்த்துருக்கிறீங்க இல்லை இல்லையோ தெரியல நல்ல ஜாதகர் நல்ல ஒரு ஒளிபுரந்திய தன்மையான இருக்கிற ஜாதகர் வந்து ஜோதிடத்தை நம்ப மாட்டார் சகல விதத்திலையும் வாழ்க்கையில் வலுவாக இருக்கிறவர் நிச்சயமாக அவர் நாத்திகவாதியாக ஜோதிடத்தை நம்பாதவராக என்னுடைய உழைப்பு என்னுடைய மூளை என்னுடைய செயல் என்னுடைய திட்டம் இதனால் நான் ஜெயித்தேன் இதுல எங்க ஜோசியம் வந்தது என் கையை நான் உழைக்கிறேன் இதுல எங்க சாமி வந்தது பூதம் வந்ததுன்னு சொல்லுவார் அவருக்கு லக்னாதிபதி நிச்சயமாக வலுத்திருப்பார் இது ஒரு நிலை ஆனா ஜோதிடத்தை ஒருத்தர் வெறுக்கிறார் அப்படின்னு ஆன்மீகத்தை வெறுக்கு வெறுக்கிறார் வெறுப்புவதை பரப்புகிறார் அந்த கட்சி ரீதியில சொல்றேன்ல இப்போ பகுத்திரவாள் அவர்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குரு பாவத்து அமைப்புல இருக்கும் அல்லது ராகு அதிகமான வலிமையா இருப்பார் ராகு தான் அந்நிய கிரகம் நீங்கள் இந்துவாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு முஸ்லீம் மதத்தை பிடிக்கிறது என்றால் அதுக்கு ராகு தான் காரணம் நீங்கள் முஸ்லீமாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு இந்து மதத்தின் மேல் ஈடுபாடு இருக்குன்னா ராகு தான் காரணம் சிலருக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் மட்டும் நாத்திக எண்ணங்கள் வந்து அப்புறம் சாமியார அதற்கு அந்த ராகு தசை தான் காரணம் 
ராகுவோடு தொடர்பு கொண்ட கிரகங்கள் பாபத்துவமாக இருக்கும்போது ஒருவர் ஆன்மீகத்தையும் ஜோதிடத்தையும் மறுப்பார் அல்லது வெறுப்பார் என்னுடைய வார்த்தைகளை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே அந்த கிரக அமைப்புகளை அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஆக இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி ஒருவர் பகுத்தறிவாளராக இருப்பது கூட ஜோதிடத்திற்குள்ள அடக்கம் தான் நல்ல ஜாதகத்தை கொண்டவர் சாமியாவது புகமாவது விதியாவது மண்ணாவது ஏன்னா அவர் அனுபவிக்கிறதுக்குனே பிறந்தவர் அவருக்கு சுலபமாக எல்லாம் கிடைச்சிருது தாத்தாவோ பாட்டியோ பெரிய சொத்தை வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க பிறக்கும் போதே செல்வ செல்வ பிறப்பார் உழைக்கவே தேவையில்லாம இருப்பார் மேம்போக்காக உழைத்து கொண்டிருப்பார் யாராவது அவரை தூக்கி தூள்ள தோல்ல சுமக்கிறதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவர் ஜாதகத்தை நம்பணும்னு அவசியமே இல்லையே அதை தான் நாங்க உயர் குடி பிறப்புன்னு சொல்றோம் அப்ப நான் அந்த பௌர்ணமியில பிறந்தவனெல்லாம் பாருங்க அரசியல்வாதிகளையே எல்லோரும் ஏன் பௌர்ணமியில பிறந்திருக்கிறாங்கன்னு அவரோட கேள்வி கேட்டேன் யாரும் இங்க சிசேரியன் பண்ணி தான் எடுக்கல அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு நல்ல பணக்காரர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் போது ஏன் அவங்களுக்கு எல்லாம் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்துல பிறந்து பிறகுது ஏன் அவர்களுக்கு எல்லாம் இந்த அமைப்புல ஜாதகம் இருக்கு அப்படின்றத நான் கேட்டுக்கிறேன் ஆக ஒரு உயர் குடி பிறப்பு அப்படிங்கறது கோயில கும்பிடாமையே ஜாதகத்தை நம்பாமையே இருக்க வேண்டிய உயர் குடி பிறப்பு நல்ல ஜாதகம் அவரே வந்து கோவிலை வெறுக்கிறார் அப்படிங்கிற போது அதற்கு அந்த நம்ம குரு ராகு போன்றவைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு ராசி பல கிரகங்கள் இருக்கும் நிலையில் எந்த கிரகம் பலன் தரும் என்று எப்படி காணிப்பது ஒரே கட்டத்தில் நான்கு கிரகங்கள் ஐந்து கிரகங்கள் இருந்தால் பலன் கணிக்க சிறிது கஷ்டமாக உள்ளது அதான் இதை வந்து ஐந்து கிரக ஆறு கிரக சேர்க்கைன்னு சில தலைப்புகளில் பேசியிருக்கிற அதை தான் நீங்கள் திருப்பி கேட்குறீங்க ஒரு ஒரு ராசியில் ஒரு வீட்டில் ஐந்து கிரகங்கள் கூடியிருந்தால் அதை எப்படி எந்த கிரகம் பலன் தரும் அப்போ நீங்கள் தசாபத்துக்கு தான் வந்துடணும் முதல்ல வந்து டிகிரியில் நீங்கள் பார்க்க தெரிந்தால் உதாரணமாக சிம்ம ராசி சூரியன் சந்திரன் புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் இந்த சிம்ம ராசியில் அந்த ஐந்து கிரகங்கள் கூடியிருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு சிம்ம லக்கணக்காரர் அவரே சிம்ம ராசிக்காரர் சிம்ம லக்கணம் சிம்மராசியில் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் சுக்கரன் இந்த ஐந்து கிரகங்கள் ஏன்னா சூரியன் புதன் சுக்கரன் எப்போவுமே முக்கூட்டு கிரகங்கள் பெரும்பாலும் அந்த மூணு ஒன்றா சுற்றி வரும் அப்போ அது கூட சந்திரனும் செவ்வாயும் சேர் சேர்ந்திருக்கிற நிலமையில் இதற்கு எப்படி பலன் எடுக்கிறதுன்றதை முதல் தசாபத்தி அமைப்புகளுக்கு வந்துடணும் இங்கே சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்ததுனால அமாவாசை ஆகிடுது அப்போ இவர் வந்து அமாவாசையில் இருக்கிறாரா அமாவாசை தாண்டிய நிலைமையில் பிறந்திருக்கிறாரா அப்படின்றது கணிக்க தேவையானது முதல்ல ஐந்து கிரக செயற்கை வந்துட்டாலே அந்த வீடு அந்த ஐந்து கிரகங்களுக்கும் யாருக்கு ஆகாத வீடு யாருக்கு நல்ல வீடு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கணிச்சே தீரணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஜாதகத்தை எடுத்துட்டேன் ஒரு சிம்ம லக்கணம் சிம்ம ராசி சூரியன் புதன் சுக்கரன் சந்திரன் செவ்வாய் ஐந்து கிரகங்கள் சேர்ந்திருக்கின்றன வந்து இந்த சிம்மத்தில் ஆகாத ஒரு கிரகம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதில் சுக்கரன் மட்டும்தான் அப்போ இதில் சுக்கரனுக்கு மட்டும் அந்த இடத்துல வழி விழுந்திருப்பார் இந்த சுக்கரனுக்கு இரண்டு பக்கங்களிலும் யார் இருக்கிறாங்க டிகிரி வைஸ் இந்த சுக்கரன் யாருடைய காலில் இருக்கிறார் இப்ப இந்த சுக்கர தசை நடக்குது இப்ப இந்த சுக்கர தசை நடக்கும் போது இதைதான் நான் கிரக விஷயமா சொன்னேன் இப்ப சுக்கர தசை சுக்கர தசை நடக்கும் போது சுக்கரனை வந்து அவர் என்ன பலன் தருவார் அப்படிங்கறத நீங்க எப்படி கணிக்க முடியும் இந்த இந்த பக்கம் சுக்கரன் இருக்கிறார் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கிறார் சூரியனும் சந்திரனும் அவருக்கு ஆகாத கிரகம் அதுவே அதுவோ சூரியனுடைய வீடு சுக்கர உருவாகம் நீங்க தான் சுக்கரன் பண்ணிக்கோங்க நீங்க வந்து உங்களுடைய ஒரு ஜென்ம விரோதி சுக்கரனுடைய ஜென்ம விரோதி குருவாக இருந்தாலும் முதன்மை விரோதி என்ன <laughs> அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தா சந்திரன் அதுவும் அமாவாசை கொடூர சந்திரன் அப்போ அந்த சூரியனுக்கும் சுக்கரனுக்கும் நடுவில் மாட்டி கொண்டு கொண்டு விட்ட ஒரு தன்மை இருக்கும் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தா செவ்வாய் இருப்பார் அவர் வந்து நண்பனும் அல்லாதவர் எதிரியும் அல்லாதவர் கிட்டத்தட்ட அவரும் நான் எதிரி மாதிரி தான் இவன் வந்து கிட்ட போனாலும் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது அது பண்ணுவோம் தெரியாது அப்படின்ற போது அவரும் வந்து ரொம்ப இதா இதான ஒரு இதாக இருப்பார் இவனும் வேற நமக்கு அடிக்கிற நிலைமையில் இருக்கிறானே அப்படின்னு மூன்று எதிரிகளுக்குள்ள மாட்டிக்கொண்ட ஒரு மூன்று புலிகளுக்கு இடையே மாட்டிக்கொண்ட ஒரு மானின் மனோ மனோபலத்தோடு இருப்பார் பக்கத்தில் திரும்பி பார்த்தா புதன் இருப்பார் ஆஹா கொஞ்சமாக கை கொடுக்கறதுக்கு இவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சாலும் அங்கே புதனுடைய நிலைமை என்ன சுக்கரனை விட சூரியன் சூரியன் தான் புதனுக்கு முதன்மை நண்பர் சுக்கரனை விட அவருக்கு அவரை தான் பிடிக்கும் அடிச்சா தடுப்போம் அப்படிங்கிற மனநிலைமையில பாப்போம் தடுப்பது போல நடிப்போம் அப்படிங்கிற மனநிலைமையில தான் அங்கே இருப்பார் ஆக ஒரு கூட்டு கிரக சேர்க்கையை நீங்க எப்படி எடுக்கணும்னு சொன்னா அந்த டிகிரி வைஸ் அந்த கிரகங்களுக்குள் இருக்கின்ற நட்பு பாதி நிலைமை இதை தசாபக்திகள்ல தான் செல்லுபடியாகும் சுக்கர தசை எப்படி இருக்கும
அந்த சிம்ம லக்கணத்திற்கு சூரியனும் சந்திரனும் புதனும் சுக்கரனும் செவ்வாயும் இதில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற போது அவருடைய சார அமைப்பு என்ன சுக்கரனின் ஒளித்தன்மை எங்கே எவ்வாறு இருக்கிறது சுக்கரன் இங்கே பகை பெற்று இருக்கிறார் ஒரே ஒரு நண்பரோடு இருக்கிறார் அவரை சுற்றி இருக்கின்ற மூன்று பேரும் நல்லா இல்லாதவங்க அம்சத்தில் அவருடைய நிலைமை என்ன இங்கே தனக்கு விழும் அடியை தாங்கி கொண்டிருக்க தாங்கக்கூடிய மனோ உடல் வலிமையோடு சுக்கரன் இருக்கிறார் அல்லது ரொம்ப மோசமான ஒரு அமைப்புல வந்து அவர் வந்து இதா இருக்கிறார் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கிரக அமைப்புகளை இப்படித்தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அது அது திசாபக்திகள் மட்டும்தான் செல்லுபடி ஆகும் இதுவே இது சிம்ம லக்னம்ன்ற போது லக்னாதிபதி அங்கே வலுவாக இருக்கிறார் சுக்கரனோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆனால் அமாவாசை சந்திரன் அங்கே இருக்கக்கூடாது அவர் இதாயிட்டார்னா வளர்பிரை ஆயிட்டார்னா அது நல்லது சூரியனுடைய ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சூரிய தசையும் சந்திர வைக்கக்கூடியது சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுடைய அமாவாசை தோஷத்தை இழக்க வைக்கின்ற சுக்கரனோடு இருக்கிறார்கள் அமாவாசை தோஷம் அந்த இடத்துல சுக்கரனுடைய ஈர்ப்பால இழக்கும் அப்ப அந்த இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறது மற்ற நான்கு கிரகத்தையும் சுபத்துவப்படுத்துறான்னு அர்த்தம் சுக்கரன் தான் வலுவிழந்து மற்ற நான்கு கிரகங்களையும் அங்கே சுபத்துவப்படுத்துகிறார் அவருடைய சக்திக்குட்பட்டு இங்கே குருவின் சுபத்துவத்தில் இருக்கின்ற நிலைமையை விட சுக்கரனுடைய இருப்பின்ற சுபத்துவம் குறைவாக இருக்கும் இதைத்தான் எடுத்துக்கணும் நீங்க அந்த எல்லாத்துக்கும் ஃபைனலா நான் சுபத்துவ அமைப்புகளுக்கு வந்து விடுவேன் அப்ப ஒரு சூரியன் சந்திரன் இந்த தசைகள் சரி அந்த சூரியனும் சந்திரனும் எவ்வளவு தூரத்தில் சுக்கரனோடு இருக்கிறார்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப சூரியன் முதல் இரண்டு டிகிரியில் இருக்கிறார் இருபத்தி ஏழு டிகிரியில் இருக்கிறார் அங்கே சுபத்துவத்தின் தன்மை குறைவாக இருக்கும் சூரியனோடு ஒரே டிகிரியில் சுக்கரன் இருக்கிறார் சுக்கரன் தான் வலிமை இழந்து சூரியனை சுபத்துவப்படுத்தி இருக்கிறார்னு அர்த்தம் அப்ப சூரிய தசை நன்றாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப இப்ப புரியுதா அவங்களுக்கு அதாவது ஒரு ஐந்து கிரகம் இருந்தாலும் அதை எந்த சுப கிரகம் அவர் இருக்கின்ற வீடு என்ன அவர்கள் அவர்களை சுற்றி இருக்கின்ற கிரகங்களுடைய தன்மை என்ன இதில் யார் சுபத்துவம் அடைகிறார் அந்த சுபத்துவத்தின் பேச வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கலே இந்த ஐந்து கிரகங்களும் தன்னுடைய தசையில இந்த அஞ்சு கிரகங்களுடைய தசை வருதான்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்ப லக்னம் எப்படி இருக்கிறது லக்னாதிபதி எப்படி இருக்கிறார் அப்படிங்கிற சுபத்துவ தன்மையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு அதனுடைய தசைகள்ல எந்த சாரத்தில் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கறத வச்சு நீங்க பலன் சொல்லிடலாம் நட்சத்திர சாரம் என்பது முக்கியம் பல கிரகங்கள் கேதுவோட சாரத்தில் இருந்தா அதுக்கு என்ன பலன் என்ன பலன் நான் வந்து ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியம் கற்றைகள்ல இதாவது எழுதியிருக்கிறேன் கேள்வி கேட்கிறவங்க யாருமே என்னோட புத்தகங்களை படிக்கிறதே இல்லை அதுதான் உண்மை நேரடியாக கேள்வி கேட்பவர்களும் யூடியூப்ல கேட்கிறவங்களா இருக்கட்டும் பேஸ்புக்ல கேள்வி கேட்கிறவங்களா இருக்கட்டும் முதல்ல நான் இந்த கேள்வி கேட்பவர்கள் அனைவருக்குமே நான் கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரை என்னன்னா முதல்ல என்ன படிங்க ஏகப்பட்டது இந்த ஒரு ஏழு வருஷத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல எழுத ஆரம்பிச்சேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல எழுத ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒன்பது ஒன்பது வருடங்கள் ஆச்சு ஒன்பது வருடங்களாக எத்தனையோ பக்கம் எழுதியிருக்கிறேன் அதுல மிக மிக முக்கியமாக இந்த இப்போ இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துல ஜோதிடமன மகாரபதம் கட்டுரைகள் கூட புத்தகமாக வெளிவருது இப்ப இத்தனை ஆட்டிகள்லையும் இன்னும் சொல்ல போனா சில பேரை நினைச்சு எனக்கு பெருமையா இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல முதன் முதலாக நீங்க திருசக்தி ஜோதி முதல் கட்டுரையை சொல்லுவாங்க நான் முதன் முதல்ல எழுதின எழுதிய கட்டுரை வந்து காரக பாவனாஸ்தியும் காதலை தொண்டும் ராகு கேதுக்களும் அந்த கட்டுரையில நீங்கள் எந்தெந்த பத்திரிகையில் எழுதியிருக்கிறீங்களோ அத்தனையும் நான் தொகுத்து வச்சிருக்கிறேன் அத்தனை எழுத்துக்களையும் நான் படித்திருக்கிறேன்னு சொல்றவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆக எத்தனையோ சப்ஜெக்ட்ல இதை எழுதியிருக்கிறேன் இப்ப நீங்க கேட்ட கேதுவின் நட்சத்திரங்களில் அமர்ந்த ராகு கேதுக்கள் செய்யும் பலன்கள் அப்படின்னு கூட ஜோதிடமன் தேவரசியம் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் பெரும்பாலும் கேள்வி கேட்கிறேன் சமூக வலைத்தளங்கள்ல அதுவும் முகநூல் யூடியூப் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுது எங்கேயுமே நான் பார்க்கணும் அதில் கூட ஒருத்தர் வந்து காலசிற்ப தோஷம் அப்படிங்கிறத பத்தி எனக்கு தெரியணும் நீங்க ஏற்கனவே நீங்க அதை பத்தி சொல்லியிருந்தாலும் பரவாயில்ல மறுபடியும் ஆக சமூக ஊடகங்கள்ல படைப்பாளிகள் வந்து ஒரு வேலைக்காரர்களை விட மோசமாயிட்டோம் அதாவது முன்னெல்லாம் வந்து சொல்லப்படுகின்ற ஒரு முன்னோடிகளுக்கு மரியாதை இருந்த காலம் போய் இன்றைக்கு வந்து ஏன்னா அந்த காலத்தில் பேப்பர் புத்தகத்தை படித்ததுக்கு அப்புறம் கீழே கமெண்ட் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா புத்தகம் உங்க புத்தகம் காசு கொடுத்து வாங்குறீங்க இப்ப காசு கொடுத்து செல்போன்ல வருது உடனே கீழே ஒரு கமெண்ட் வந்து தயவு இதாக கொடுத்துருவீங்க அதாவது நான் ஒரு கருத்து சொன்னா கூட அந்த கருத்து வந்து ஆ அப்படி இல்லை போன வாரம் இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து சொன்னீங்க இந்த வாரம் இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து சொன்னீங்க தனக்கு வந்து முழுமையாக தெரியாது அப்படிங்கிற லெஜண்டை படிக்கிற யாருக்குமே சமூக ஊடகங்களில் இல்லைன்றது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் அதாவது
மீடியாவில் இருக்கிறவங்க நினச்சிக்கிறீங்களே தவிர உங்களை போன்றவர்களையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் சோசியல் மீடியாவில் இருக்கிறவங்க நினச்சிக்கிறீங்களே தவிர யாருக்குமே வந்து நாம் இன்னும் தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை நாற்பது வருடம் அனுபவம் என்று ஜோதிடத்தில் சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற நானே கூட இன்னும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் கடைசி வரைக்கும் என்னுடைய அந்திம காலம் வரைக்கும் நான் கற்றுக்கொண்டாலும் கூட ஜோதிடத்தில் ஐந்து சதவீதத்திற்கு மேலே என்னால் கற்றுக்க முடியாது நான் கற்றுக்கொள்ள முடியாத இன்னொரு பக்கம் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் இருக்கும் கடலில் இருந்து ஒரு சின்ன துளி தான் அள்ள முடியுமே தவிர ஜோதிடத்தில் அப்படிப்பட்ட மகா சாஸ்திரம் அது இதில் கூட ஒரு வேடிக்கையாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் அந்த கமெண்ட்டை கூட என்னுடைய பார்வைக்கு வந்தது என்னென்னா ஐயா நீங்கள் அறிந்த அத்தனை ஜோதிட சூட்சமங்களையும் கற்று எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து விட்டீர்களா அல்லது எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க கூடாதுன்னு எதையாவது வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கூட ஒரு பேர் வந்து ஒரு கமெண்ட் கொடுத்திருந்தாரு இதுக்கு ஒரு கதை ஞாபகம் வருது அதாவது ஒரு ஒரு வாத்திய ஒரு மல்யுத்த வாத்தியார் மல்யுத்த வீரர் வந்து அவருடைய சிஷியனுக்கு எல்லாத்தையுமே கற்றுக் கொடுத்து விட்டார் அவர் தான் அரசாங்க மல்யுத்த ஆஸ்தான வித்வான்னு சொல்றோம் இல்லையா அரசு மல்யுத்த வீரர் அவர் தான் அரசு மல்யுத்த வீரர் ஒரு வாலிபனான சிஷியனுக்கு தன்னுடைய அத்தனை வித்தைகளையும் கற்றுக் கொடுத்து விட்டார் அவன் இளைஞன் அவன் உடனே கற்றுக் கொடுத்து விட்டு முடிஞ்சவனே ஒரு நாள் என்ன பண்ணா குஸ்தி வாத்தியாரையே வாங்க நீங்க ஒரு நாள் போட்டிக்கு நீங்க ஜெயிச்சா நீங்களே அரசு வித்த வித்தைக்காரர் நான் ஜெயிச்சா அந்த பதவிக்கு நான் வந்துருவேன் அப்படின்ற போது இவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏன்னா அவனும் இளைஞன் இவர் என்னதான் உடல் தளர்ந்து போன ஒரு நடத்துற அல்லது வயசான வயசாய் போனவர் கண்டிப்பா உடல் வலிமையால அவன் ஜெயிச்சிருவான் நிலைமையில பதவி போச்சே ஏண்டா இவனுக்கு எல்லாத்தையும் கத்து கொடுத்தோம் அப்படின்ற நிலைமையில வீட்டுல உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது மனைவி கூப்பிட்டு கேட்டாலாம் என்னது எதுக்காக மனக்கலக்கத்தில் இருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி என்னுடைய முதன்மை சீடன் நாளைக்கு போட்டிக்கு கூப்பிடுறான் அவன் இளைஞன்றதுனால நான் கண்டிப்பா தோத்து போயிடுவேன் என்னுடைய எல்லா வித்தைகளையும் மல்யுத்த வித்தைகளையும் அவனுக்கு நான் கத்து கொடுத்துட்டேன் அதனால அவன்கிட்ட நான் தோத்து போயிடுவேன் உடல் வலிமையின் காரணமாக அப்படின்னு சொல்லும்போது மனைவி ஒரு ஐடியா சொன்னலாம் நாளைக்கு நீ ஒன்றும் தோத்து போக மாட்டேன் காலையில் போகும்போது எங்கிட்ட சொல்லிட்டு போ நான் ஒரு வித்தை கற்றுக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி காலையில் எந்திரிச்சு அவனே நீ நேற்று அனுபவம்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ால
கெடுபு நன்களை கொடுத்துருச்சே அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டாரு அவரை புதன் வந்து மிருகசீரிஷ நட்சத்திரத்துல இருந்தார் ஆறாம் அதிபதியோடைய சாரத்தில் இருக்கின்ற லக்னாதிபதியாக இருக்கட்டும் அந்த திசை வந்து கடன்கள் அந்த லக்னத்தின் வழியாக செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு விதியை சொன்னேன் நேற்று வந்திருந்த ஒரு நேயர் ஒரு அரைகுறையா ஓரளவுக்கு ஜோதிடத்தை உணர்ந்தவர் அவர் மேஷ லக்னம் அந்த மேஷ லக்னம் ஐந்தா ஐந்தாம் அதிபதியாகிய சூரியன் பதினொன்றாம் வீட்டுல புதனோட சேர்ந்து இருக்கிறார் மேஷ லக்னம் பதினொன்றில் சூரியன் புதன் அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு நேர் வந்து அவரோட ஐயா வந்து எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி எட்டாம் அதிபதி பன்னிரெண்டாம் அதிபதி தொடர்பு இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஒருவர் வெளிநாட்டிற்கு போக முடியும் வெளிநாட்டில் வாழ முடியும்னு சொல்றீங்க எனக்கு வந்து இந்தந்த அமைப்புல இருக்கு சூரிய திசையில இந்த ஆறு வருடமும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது தடவைகள் வெளிநாட்டிற்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் சூரியன் எந்த நிலையிலையும் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் தொடர்பு கொள்ளவில்லையே அப்ப எப்படி நான் வெளிநாட்டுக்கு போனேன் இது எனக்கு புரியவே இல்லை இந்த சப்ஜெக்ட இந்த கேள்வியை புரிய வைக்க வேண்டியது நீங்க தான் அப்படின்னு சொன்னாரு நான் அப்போது என்ன கேட்டேன்னா சூரியன் எந்த நட்சத்திரத்தின் கீழ் இருக்கிறார்னு கேட்டேன் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறாருன்னு சொன்னார் பூரட்டாதி மேஷ லக்னத்திற்கு எந்த ஆதிபத்தியத்திற்குரியதுன்னு கேட்டேன் எட்டு ஒன்பது ஒன்பது பனிரெண்டு கூடியதுன்னு வந்துருச்சா பதில்னு கேட்டேன் பனிரெண்டாம் அதிபதியின் நட்சத்திரத்தை வாங்கிய சூரியன் பனிரெண்டாம் இடத்து பலனை ஒரு மூன்று மூன்று வருடங்களுக்கும் ஒன்பதாம் இடத்தின் பலனை மூன்று வருடங்களுக்கும் செய்வார் அப்படிங்கிற விதிப்படி பின் ஒன்பது முன் ஒன்பது மூன்று வருடங்கள் நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது தடவை போயிட்டு வந்துட்டேன்னு சொன்னீங்க இதுதான் கரெக்டுனா கரெக்டுனா இதுதான் சாரம் என்பது ஒரு கிரகம் எந்த நட்சத்திரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருக்கிறதோ அந்த நட்சத்திரத்தின் அந்த ஆதிபத்தியத்தின் பலன்களை அந்த கிரகத்தின் பலன்களை செய்யும் அப்படிங்கிறது விதி இப்ப வந்து கேதுவை எடுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் விஷயம் கேதுவை எடுக்கிறது கொஞ்சம் இதான விஷயம் தான் எப்படின்னு தான் ராக கேதுக்கள் பச்சோந்தி கிரகங்கள் அப்ப நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த வீட்டின் அதிபதி வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரோ அந்த அதிபதியின் செயல்களை தன்னுடைய காரகத்துவங்களோடு கலந்து கொடுப்பார் இதுதான் உண்மை இப்ப வந்து உதாரணமாக நிதனத்தில் கேது இருக்கிறார் அப்போ அங்கே கேதுவை நீங்கள் புதனாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப கேதுவுடைய தன்மை என்ன சுபத்துவமாக இருந்தா தெய்வீகம் மறைந்த பொருட்டு மாந்திரிகம் தாந்திரிகம் ஒரு ஒரு நி ஒரு மாற்றம் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கேது இண்டிகேட் சொல்லுவேன் மாற்றம் ஒரு செயலின் இறுதி நிலை கேது இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஒரு புரிந்து கொள்ள கஷ்டமான ஒரு விஷயங்கள் ஒரு செயலின் இறுதி நிலைன்றதை எப்படி நீங்க இது பண்ணுவீங்க பினிஷ்ட் தான் ஏன்னா கேது ஏன் அந்த பினிஷ் அதாவது இறுதி அமைப்பு ஏன் அப்படின்னா இருளின் இறுதி நிலை கேது அதைத்தான் செம்பாம்புன்னு சொன்னாங்க ஒரு இருள் இறுதி அடையும் போது ஒளியோடு கலக்கும் இருளும் ஒளியும் சங்கமிக்கின்ற இடத்தின் பெயர் கேது இருளும் ஒளியும் சங்கமிக்கின்ற இடம் அந்த இடம் தான் ரிடிஷா இருக்கும் இருள் எப்போதும் கருப்பாக இருக்கும் ஒளி எப்போதும் மஞ்சளாக இருக்கும் இல்லையா எப்பவுமே கருப்பு தான் அடர் கருப்பு கருநீளமாக ஆரம்பித்து அடர் கருப்பாக மாறி பின்னர் கருநீளமாக வெளியே வந்து அப்படியே சிகப்பும் மஞ்சளும் கலந்த ஒளியும் இருளும் கலக்கின்ற இடத்துல இருக்கின்ற ஒரு சிகப்பு நிறமான ஆரஞ்சு நிறமான நிறம்தான் காரணம் அந்த இருளின் கடைசி இறுதி நிலை கேதுன்றதுனால ஆகவே அப்போது இருள் ஒளியாக மாறப்போகிறது மாற்றம் அடைய போகிறது இந்த காரணத்தினால் தான் கேது மாற்றம் தருகிறவர் அப்படின்னு சொல்றேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா கேது தசாபக்தி அந்தரங்கள் எப்போது அப்போது உங்களுக்கு மாற்றம் நடக்கும் அந்த மாற்றம் அதற்கு முன்னால் நீங்கள் நல்லாக இருந்தா நல்லா இல்லாததாக இருக்கும் மாற்றம் என்பது என்ன இருக்கும் நிலையை மாற்றுது அப்ப அதற்கு முன்னாடி நீங்க நல்லா இருந்தீங்கன்னா கேதுவிற்கு பிறகு நல்லா இல்லை அதற்கு முன்னாடி நல்லா இல்லைன்னா கேதுவிற்கு பிறகு நல்லா மாற்றத்தை நீங்க இப்படித்தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஆக ஒரு மாற்றத்தை கொடுப்பவர் அந்த செயலின் இறுதி நிலையாக இருக்கக்கூடிய கேது இன்னொன்று வாழ்வின் இறுதி நிலையும் கேது தான் குறிக்கிறார் உங்களுடைய கடைசி அந்திம காலத்தை இந்த உலகத்தை விட்டு போக போற கடைசி கேது இருப்பார் உலகத்தை அதனாலதான் பன்னெண்டு பன்னிரெண்டில் இருக்கின்ற கேது வந்து மோட்சத்தை கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி ஒரு நாளின் இறுதி நிலை இருட்டு பெட்ரூம்குள்ள போறீங்களா அந்த நிலை அந்த நிலைமைகள் எல்லாம் கேது தான் கொடுப்பார் எந்த ஒரு செயலின் இறுதியை கொடுப்பவர் கேது எந்த ஒரு நாள் கேது எந்த ஒரு வாழ்வின் இறுதி நிலையை கொடுப்பவர் கேது அப்ப அந்த கேது எவரோடு இருக்கிறாரோ எவர் வீட்டில் இருக்கிறாரோ எவர் பார்வையில் இருக்கிறார் அதை அப்படியே வந்து சாரமா நீங்க எடுத்துக்கணும் கேது புதனின் வீட்டில் இருக்கிறார் இன்னொன்று கேதுவிற்கு என்று மூன்று சிறப்பான இடங்கள் சொல்லப்படுகின்றன என்ன சொல்லப்படுகிறது கன்னி விருச்சிகம் கும்பம் இந்த மூன்றும் ஒரு சிறப்பான இடம் இதை பத்தி கூட நான் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த வீடியோ சொல்லிட்டேன்னா வீடியோ நின்றுகிட்டே போகும் இதை பத்தி கூட ஏன் இவைகள் சிறப்பானவை அப்படின்றத ஜோதிடம் தேவரகசியம் கட்டுரைகள்ல குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அப்ப இந்த மூன்று நிலைமைகள்ல ம
கொடுக்கின்ற நிலைமையில் இருப்பார் இந்த கண்ணி வந்து புதனை குறிப்பார் விருச்சிகம் வந்து செவ்வாயை குறிக்கும் கும்பம் வந்து சனியை குறிக்கும் இந்த இப்போ கும்பத்தில் இருக்கிறாரா கும்பம் வந்து கும்பத்தில் இருக்கின்ற கேது தன்னுடைய விஷயங்களை கலந்து சனியை போல கொடுப்பார் என்று அர்த்தம் அப்போது நீங்கள் அங்கே சாரம் எடுக்கும் போது சனியின் நட்சத்திரத்தில் கேது இருக்கிறார் என்றும் அந்த ஆதிபத்திய பாவக விஷயங்களையும் எடுக்கணும் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறாரா பனிரெண்டாம் இடத்தில் சனி இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையை போல கேது பலம் தர போறார் அப்ப வந்து சார நாதம் உதாரணமாக ஒரு சந்திரன் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் அவர் இருக்கும் போது அவருக்கு பதினொன்றாம் வீட்டுல கும்பத்தில் இருக்கிறார் அவர் வந்து கேது வந்து இருக்கிறாருன்னா சனியின் நட்சத்திரத்தை போல அவர் செயல்பட போகிறார் நீங்கள் அந்த அஸ்வினி இருக்கின்ற காரணத்தினாலேயே சனி கேது காம்பினேஷன் இருக்கிறதுனாலேயே கொஞ்சம் நீங்க வந்து ஆன்மீக ஈடுபாட்டோடு அந்த மறைபொருள் அறியும் திறனோடு ரகசியங்களை ஆர்வமா திரும்ப எதையும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆர்வத்தோடு இருப்பீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதனாலதான் பாருங்க அஸ்வினி நட்சத்திரம் அந்த ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அஸ்வினி மகாத்தான் பிறந்திருப்பாங்க நல்லா பாருங்க கேதுவின் நட்சத்திரங்கள் தான் நிறைய பேர் வந்து நான்கு நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இதெல்லாம் பாருங்க அதாவது இறையருக்குள் அரு அருள் பெற்றவர்கள் அந்த பெரிய பக்தி அமைப்புகள் பக்தி மரமலர்ச்சி ஏற்படுத்தியவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ராகு கேது குரு சனியோட தொடர்புகள்ல தான் இருப்பாங்க இதுதான் அமைப்பாகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் ராகு கேதுக்களுடைய சாரம் எடுக்கும் போது அந்த சாரம் ராகு கேதுக்கள் எவருடைய வீடுகளில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட இப்ப ராகுவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கன்னி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களில் ராகு இருக்கிறாரா மூன்று இடங்கள் கும்பம் கன்னியா கன்னியா கேது என்பது சிறப்பாக கும்பம் கன்னி விருச்சிகம் இந்த மூன்று இடங்களில் கேது இருக்கிறாரா என்பதை உணர்ந்து கொண்டு அந்த கேது சுபத்துவமாக இருக்கிறாரா நன்றி